ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ഷിനു സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ ആവശ്യമുള്ള അതായത് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ കെ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായി വരുന്ന വാർത്തകളെ മുഴുവൻ വാർത്തകളെയും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാർത്ത എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ആ വാർത്തയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ആ വാർത്തയുടെ റെലവൻസ് എന്താണ് അതുണ്ടാക്കാവുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് തുടങ്ങി വാർത്തകളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അനാലിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് സോ ആ ടെലഗ്രാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കടന്ന സെവൻ സീറോ വൺ ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ടു സിക്സ് സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഈ ചാനലിലൂടെ എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ അടുത്ത് ഡബ്ല്യു ടി ഒ അതായത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ രണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ പദ്ധതികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതായത് ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ അഗ്രിമെൻ്റ് ഓൺ സബ്സിഡീസ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ വേലിംഗ് മെഷേഴ്സിലെ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ രണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ പദ്ധതികൾ എന്നാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് പദ്ധതികൾ എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് സ്കീം എന്നത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് സ്കീം എന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ പദ്ധതി എന്ന് നോക്കാം നോക്കുക എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് സ്കീം എന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് അതായത് നോക്കുക ഞാനൊരു എക്സ്പോർട്ടർ ആണെന്ന് കരുതുക ഞാൻ എക്സ് എന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാനല്ല മറിച്ച് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണെന്ന് അർത്ഥം സോ എക്സ് എന്ന എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമായ ചില ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അതായത് മെഷീൻ പോലുള്ളവ ശ്രദ്ധിക്കുക റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അതെനിക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ചില മെഷീനറീസ് ഹാർഡ്വെയർസ് പോലുള്ളവ എനിക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കറിയാം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും സോ ഇത്തരത്തിൽ ഡ്യൂട്ടി അടച്ച് ഡ്യൂട്ടി അടക്കമുള്ള വിലയ്ക്കാണ് അതെനിക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് സ്കീമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാതെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പകരം ഞാൻ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര രൂപയുടെ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ആണോ എനിക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ആറ് മടങ്ങ് ആറ് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എത്ര രൂപയുടെ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ആണോ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ആറ് മടങ്ങ് വരുന്ന ആറ് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഇതാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ഗുഡ് സ്കീം ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് സ്കീം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന് മാത്രമാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് മെർക്കൻഡൈസ് എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ സ്കീം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ സ്കീം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇതും ഒരു എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ സ്കീമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് അതായത് സപ്പോസ് ഞാനൊരു എക്സ്പോർട്ടർ ആണെന്ന് കരുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എക്സ് എന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം സോ ഞാനൊരു നല്ല എക്സ്പോർട്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സർക്കാർ എനിക്ക് ഒരു കൂപ്പൺ തരുന്നു ഡ്യൂട്ടി ക്രെഡിറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്നാണ് ഈ കൂപ്പൻ്റെ പേര് ഡ്യൂട്ടി ക്രെഡിറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എക്സ് എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിക്കാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിന് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയിൽ കുറവ് ലഭിക്കും കിഴിവ് ലഭിക്കും ഇതാണ് ഈ പദ്ധതി നോക്കുക ഓൾറെഡി ഞാൻ നമ്മുടെ പഴയ പദ്ധതി എക്സ്പോർട്ട് പ്ര
ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു മൈ എക്സ്പോർട്ട് ആണ് അതായത് എത്രത്തോളം ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് അധികം ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം എനിക്ക് കിഴിവും ലഭിക്കും ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ പ്രകാരം ഡ്യൂട്ടി സ്ക്രിപ്സ് കൂപ്പൺ വഴി ഓക്കെ സോ മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കുക എനിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ ലഭിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കരുതാം എല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതാം സോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ കൂപ്പൺ മറ്റൊരാൾക്ക് അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് ആ കൂപ്പൺ എനിക്ക് കൈമാറാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഡ്യൂട്ടി ക്രെഡിറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മെർക്കൻഡൈസ് എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ സ്കീം എന്നത് ഓക്കെ സോ ഡബ്ല്യു ടി ഒ പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ സബ്സിഡീസ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ വേലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾ ഈ പദ്ധതികൾ ലംഘിക്കുന്നു എന്നാണ് സോ ഇന്ത്യ ഈ പദ്ധതികൾ അവനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യ ഈ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പുവച്ച രാജ്യമാണ് അതായത് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ സബ്സിഡീസ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ വേലിയൻ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പുവച്ച രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ സോ ഇന്ത്യ അതിന് ആ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരും ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് മെർക്കൻഡൈസ് എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ സ്കീം നിർത്തിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പകരം റമിഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓർ ടാക്സസ് ഓൺ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും സർക്കാർ ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ എന്തായാലും ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ഇതിന് പകരം ഇന്ത്യ ആരംഭിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്